ഞാൻ വിജയൻ മുരുക്കുമ്പഴ് കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷക്കാലമായി കേരളത്തിലെ ചാരിറ്റി മേഖലയിൽ വൻ തട്ടിപ്പുകൾ നടന്നു വരുന്നു ഇതുവഴി കോടികളുടെ ഹവാല ഇടപാടുകളും നടക്കുന്നു നിരവധി തവണ ചാരിറ്റി കേസുകളുടെ തട്ടിപ്പുകൾ പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നും ഇതുവരെയും യാതൊരുവിധ നടപടിയും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ചാരിറ്റി അഥവാ ചാരി പ്ലസ് സീറ്റിംഗ് എന്ന ഹ്രസ്വ ചിത്രത്തിലൂടെ കേരളത്തിലെ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ തട്ടിപ്പുകൾ ഞങ്ങൾ തുറന്നു കാട്ടുന്നു ആൽക്കഹോൾ യൂസ് ഇഞ്ചുറൂസ് ടു ഹെൽത്ത് ടൊബോക്കോ യൂസ് കോസസ് ക്യാൻസർ മദ്യപാനവും പുകവലിയും തട്ടിപ്പും ആരോഗ്യത്തിന് ഹാനികരം ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഓരോ മരിച്ചവരോ ആയിട്ടുള്ള ആർക്കെങ്കിലും ഈ സിനിമയോ ഈ സിനിമയിലെ കഥാപാത്രവുമായി ബന്ധമുണ്ടെങ്കിൽ അത് തികച്ചും യാദർശികം മാത്രമാണ് ഈ ചിത്രം രണ്ട് ക്ലൈമാക്സിലൂടെയാണ് പൂർത്തീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ ക്ലൈമാക്സിനപ്പുറം മൂന്ന് സെക്കൻഡിന് ശേഷം മറ്റൊരു ക്ലൈമാക്സ് കൂടിയുണ്ട് അതുകൂടി കാണാൻ ശ്രമിക്കുക വിലയിരുത്തുക തന്നോട് കുറെ നാളായി ഞാൻ പറയുന്നു ഉപ്പയുടെ സർജറി ഉടനെ നടത്തണമെന്ന് ഹീസ് വെരി കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് നൗ ലിവർ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷൻ ഉടനെ നടത്തിയില്ലെങ്കിൽ താനൊരു കാര്യം ചെയ്യും ഒരു ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപ സംഘടിപ്പിക്കും ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ചെയ്തോളാം ഇവിടുത്തെ കാര്യം ഡോക്ടർക്ക് അറിയാമല്ലോ ഉപ്പയുടെ പെൻഷൻ കാശ് കൊണ്ട് ആഴ്ചയിൽ മരുന്നെങ്കിലും വാങ്ങുന്നത് ഇരുപത് ലക്ഷം പോയിട്ട് ഇരുപത് രൂപ പോലും എടുക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാ ൊളിപ്പിച്ച കരച്ചില് നിന്റെ ഉപ്പാക്ക് മനസ്സിലായില്ലെന്ന് കരുതിയോ എനിക്കിനി ജീവിക്കണമെങ്കിൽ ലക്ഷങ്ങൾ വേണം അല്ലേ മോളെ ഉപ്പാന്റെ ആയിരം വിട്ടേക്ക് നമ്മെ കൊണ്ട് കൂട്ടിയാ കൂടൂല വാപ്പാക്കറിയാം മോളിങ്ങനെ പെര നിറഞ്ഞ് നിക്കുകയാണെന്ന് എന്നെ വിട്ടേക്ക് മോളെ എന്താ ഇപ്പൊ പറയുന്നത് അങ്ങനൊന്നും പറയല്ലേ ഒക്കെ ശരിയോ എനിക്ക് എന്റെ ജീവിതത്തെയൊക്കെ വലുത് എന്റെ ഉപ്പാന്റെ ജീവന് എന്തെങ്കിലും ഒരു വഴി കാണാതിരിക്കത്തില്ല അതെ ചെബ്ബാർ മാഷിന്റെ വീടല്ലേ അതെ ആരാ മനസ്സിലായില്ല അതൊക്കെ പറയാ ഇരിക്കേ കുട്ടിയിരിക്കി ഞാൻ സലീം കേരളത്തിലെ ചാരിറ്റി രാജാവ് ഷിയാസുക്കാടെ ഏജന്റാണ് ഞാൻ ഷിയാസുക്കെ അറിയാലോ കരൽ രോഗമാണല്ലേ ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ വേണം അത്ഭുതപ്പെടണ്ട ഇത്തരം വിവരങ്ങളൊക്കെ അറിയാനുള്ള വഴികൾ ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് അപ്പം വന്ന കാര്യം പറയാം ഷിയാസുക്ക കേരളത്തിലെ ചാരിറ്റി രാജാവാണല്ലോ ഇനി അദ്ദേഹം വിചാരിച്ചാൽ മാത്രമേ മോളും ഉപ്പായെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ പറ്റൂ അതിന് ഞങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ നിങ്ങളൊന്നും ചെയ്യണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾ ചെയ്തോളാം ഷിയാസുക്ക വന്ന് വീഡിയോ എടുക്കും അതോടെ ലക്ഷങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് വരും നിങ്ങൾക്കുള്ള ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം ഒഴിച്ച് ബാക്കി എത്ര ലക്ഷങ്ങൾ കിട്ടിയാലും അതിക്കാക്കുള്ളതാണ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പേരിൽ പോലീസിൽ പരാതിപ്പെടാനോ മറ്റാരോടും പറയാനോ പാടില്ല ഓക്കെ അല്ലേ സമ്മതമാണ് അപ്പോ കേരളത്തിന്റെ ചാരിറ്റി സിംഗം നാളെ എത്തുന്നു ഡി 
അതൊക്കെ റെഡിയാണ് ആക്ഷൻ ഞാൻ സ്കൂൾ മാഷാണ് എന്റെ പേര് ജബ്ബാർ കഴിഞ്ഞ കുറെ വർഷങ്ങളായിട്ട് കരോഗത്തിന്റെ പിടിയില എനിക്ക് സർജറി ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ മാഷെ ഇങ്ങനെയാണോ പറയേണ്ടത് കുറച്ചുകൂടെ ഫീൽ ചെയ്ത് പറയണ്ടേ മുഖത്ത് കുറച്ചുകൂടെ സങ്കടം വരട്ടെ കാണുന്നവരുടെ ഉള്ളി തട്ടണം എന്നാലേ നമുക്ക് പ്രയോജനമുണ്ട് എന്റെ പേര് ജബ്ബാർ എന്നാണ് ഞാനൊരു സ്കൂൾ മാഷാണ് കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തഞ്ചു വർഷമായി ഛേ എന്റെ മാഷ ഇങ്ങനൊന്നുമല്ല കുറച്ചുകൂടെ കരഞ്ഞു പറ എങ്കിലല്ലേ പൈസ വരൂ ഡാ നീ ആ സാധനം കൊടുത്തടാ ആ ഇതാണ് നമ്മുടെ മിസറി മാഷേ ആ കണ്ണം കൊണ്ട് തുറന്നേ ശരിക്ക് തുറക്ക് ഒന്ന് തുറന്ന് പിടി മാഷേ എന്റെ പേര് ജബ്ബാർ എന്നാണ് ഞാൻ സ്കൂൾ മാഷാണ് കഴിഞ്ഞ കുറെ വർഷമായിട്ട് ഞാൻ കരലോകത്തിന്റെ ചികിത്സയിലാണ് എനിക്ക് സർജറി ചെയ്യാൻ ഇരുപത്തഞ്ചു ലക്ഷം രൂപ ആവശ്യമുണ്ട് എല്ലാവരും എന്നെ സഹായിക്കണം കണ്ടില്ലേ നമ്മുടെ ജബ്ബാർ മാഷിന്റെ അവസ്ഥ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ചികിത്സയ്ക്ക് ആവശ്യം രാഷ്ട്രപതിയിൽ നിന്നും നല്ല അധ്യാപകനുള്ള അവാർഡ് വാങ്ങിയ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവസ്ഥയാണിത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകളാകട്ടെ ഓ ഈ വീട് തന്നെ കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും അവരുടെ അവസ്ഥ എന്താണെന്നുള്ളത് എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവർ എല്ലാവരും ഒരു രൂപയെങ്കിലും ഒരു രൂപ കൊടുത്ത് അദ്ദേഹത്തെ സഹായിക്കണം താഴ്മയെ ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നു എങ്ങനെയുണ്ടടാ എന്റെ അഭിനയം ഇക്ക സൂപ്പർ അല്ലേ അഭിനയത്തിലും മമ്മൂട്ടിയെ തോൽപ്പിക്കും എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് മാഷേ വെള്ളിയാഴ്ച വൈകുന്നേരം ഞാൻ പോസ്റ്റ് ഇടും തിങ്കളാഴ്ച ആവുമ്പോഴത്തേക്ക് മാഷിന്റെ കാശ് കിട്ടും ഓക്കെ ഓക്കെ മോനെ ഒന്നൊഴിച്ചേടാ ഏടാ നമ്മുടെ ജബ്ബാർ മാഷിന്റെ അക്കൗണ്ടിൽ എത്ര രൂപ വന്നടാ ഇന്നലെ നോക്കിയപ്പോഴേ ഒരു കോടി ഇരുപത്തിയഞ്ചു ലക്ഷം രൂപ വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഇരുപത്തഞ്ചു ലക്ഷം രൂപ പോയാലും ഒരു കോടി നമുക്കാ അങ്ങേരി എത്താ അതും കൊടുക്കണ്ട പക്ഷെ ഇക്ക ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഫേസ്ബുക്കില് കുറച്ച് തണ്ടികൾ അക്കൗണ്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യുക അക്കൗണ്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര വിഷയാ പോവാൻ പറടാ പോലെ കഴുതകളായ ഫാൻസ് പിള്ളേരുള്ളോടത്തോളം കാലം എന്നെ ആരും ഒരു ചുക്കും ചെയ്യൂല കൊറേ നാൾ മുമ്പ് വരൊക്കെ കിഡ്നി മാറ്റി വെക്കലൊന്നും പറഞ്ഞ ലക്ഷങ്ങൾ നമ്മൾ വാങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നതാ ഇപ്പൊ രണ്ട് ലക്ഷത്തിനും മൂന്ന് ലക്ഷത്തിനൊക്കെ കിഡ്നി മാറ്റി കൊടുക്കാന്നും പറഞ്ഞ കുറെ ആശുപത്രിക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് തിണ്ടികൾ അങ്ങനൊന്നും പറയാതടാ അവന്മാരെ ഉള്ളോണ്ടടാ എന്നെ പോലുള്ള ചാറ്റി പ്രവർത്തകര് ജീവിച്ചു പോകുന്നത് ചില മാധ്യമ പ്രവർത്തകര് നമുക്കെതിരെ തിരിഞ്ഞിരിക്കുക അത് കള അത് ഞാൻ പരിഹരിച്ചോളാം കോഴിക്കോട് ഒരു കൊച്ചിനു വേണ്ടി നാൽപ്പത്തെട്ട് കോടി രൂപയാ നമ്മുടെ ഒന്നും സഹായമില്ലാതെ പൊതുജനങ്ങൾ പിരിച്ചു കൊടുത്തത് പൊതുജനം ആ ഇതാരെ റസിയ ബാ നിങ്ങൾ തുറന്ന് പറയാല്ലോ നിന്റെ ഉപ്പാന്റെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ ഇരുപത്തിയഞ്ചു ലക്ഷം രൂപ വേണമെങ്കിൽ കേട്ടോ ഇക്കാടെ കൂടെ നീ ഒന്ന് കിടക്ക പങ്കിടണം ഹലോ
ஜெபாரு மாஷோ எப்போ நின்ற பாப்பா மரணப்பட்டு போய் நீ கரையண்டா சில மரணங்களுக்கே நல்லதுனா ഡോക്ടറോട് സംസാരിച്ച മതി എന്റെ മോൾക്ക് എങ്ങനെയുണ്ട് ആക്സിഡന്റിൽ കുട്ടിയുടെ തലക്കാണ് പരിക്ക് പിന്നെ കയ്യിലും കാലിലും ഒക്കെ ഇഞ്ചുറിയും ഉണ്ട് കൈമുട്ടും പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട് വീഴ്ചയുടെ ആഘാതം കൊണ്ടാവണം തലയുടെ സ്കൾട്ടനും പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഈ അവസ്ഥയിൽ നാൽപ്പത്തെട്ട് മണിക്കൂർ കഴിയാതെ നമുക്കൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ അത്രയ്ക്ക് പ്രതീക്ഷ വേണ്ട അങ്ങനെ പറയരുത് ഡോക്ടർ എനിക്കെന്റെ മോളെ തിരിച്ചു വേണം എത്ര എത്ര കോഴ് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ചെലവാക്കാം എടോ എല്ലാ സമയത്തും പണം കൊണ്ട് മാത്രം ചിലതൊന്നും നേടാൻ കഴിയില്ല എനിക്ക് എന്റെ മോളെ തിരിച്ചു വേണം ഡോക്ടർ പ്രാർത്ഥിക്കുക എനിക്ക് അത്ര മാത്രമേ പറയാൻ കഴിയൂ ഞാൻ ഷിയാസ് ചാരിറ്റിയിലൂടെ കുറെ തട്ടിപ്പുകൾ ഞാൻ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് കുറെ പേരെ പറ്റിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ സമ്പാദിച്ചതൊക്കെ ഇന്ന് ഒന്നും അല്ലാതായി എനിക്ക് എൻ്റെ മോൾ വരെ നഷ്ടപ്പെട്ടു ഞാൻ ചാരിറ്റി നിർത്തുകയാണ് ഇനിയില്ല ഇല്ല 